，剥夺百万分之一的王者资质。武装色霸气不如劲敌与之犀流，还被认为是靠三把名刀打输出。尾田为何要降低索隆的战斗力等级？经过和之国篇章的实力加强，一度让我们觉得索隆具备了大将实力。用黑刀秋水换来妖刀研磨，等同掌握武装色霸气的刘英用，轻松砍倒赏金超三亿的超新星阿普。后来在鬼岛屋顶对战两位四皇。索隆又拖着三十多处骨裂的身体，给世界最强生物凯多胸口留下一道伤疤，甚至让凯多察觉到他拥有霸王色霸气。对战赏金超十三亿的炎灾境，索隆在绝境之下征服妖刀炎魔，击败露纳利亚一族的竞争机地狱之王。有如此战绩的索隆，绝对有抗衡海军大将的实力。不过，在进入弹头岛篇章之后，尾田却在不断削弱他们的战力等级。首先是公布索隆的生命卡资料集，没有确定他拥有霸王色霸气，只是说了一句拥有掌握霸王色的资质。这无疑是在降低索隆的实力等级。不管是罗杰一招打飞光月玉田，还是香克斯秒杀赏金三十亿的技能，都是用剑术和霸气的修炼在打输出。索隆连霸王色都不具备，又何谈登顶最强剑豪？后来尾田又公布了一个新的设定，霸王色可以提前储藏起来进行攻击。乔伊波伊将霸王色封存在机器人体内，释放出来后直接将五老星打回原形。这明显是在表明，索隆让凯多察觉的霸王色很可能是光月玉田存储在研磨之中的，等同于告诉所有人。索隆就是所谓的刀架子，能打败炎灾境也是靠着三把刀的输出。卡普在蜂巢岛单挑黑胡子海贼团，我们发现尾田加强了溪流的武装色，居然能用雷雨贯穿卡普的身体。要知道卡普有着铁拳的称号，也就是说他的武装色硬度是最顶级的。溪流能攻破卡普的霸气防御，相比索隆的武装色强度应该高个档次。如此来看，索隆要想击败宇之溪流，不仅要提升武装色霸气的强度，还得修炼见闻色，避免隐身果实的偷袭。这样的索隆还有大将级战力吗？原来冥王雷利一共收过六个徒弟，三皇一帝还有两人是动物系能力者。路飞是所有人都知道的雷利徒弟。顶上战争完结后，雷利主动找到路飞，建议他将草帽团歇业两年，来提升所有同伴的实力。路飞则跟着雷利学习三色霸气，经过一年半的修炼，也才算掌握最基础的用法。武装色没有教从内部攻击的刘英，路飞跟着和之国的豹五郎才学会；剑纹色也没有教如何短暂预见未来，在绝境中对战卡塔库利才掌握这项技能。霸王色也没有教最顶尖的缠绕攻击，吃了凯多狼牙棒的攻击才最终掌握。还有对恶魔果实的开发，雷利只说过四档太消耗身体，被凯多差点打死才觉醒幻兽种尼卡形态。如此来看，雷利收路飞为徒，更像是一位假老师。香克斯和巴基从小在罗杰船上当实习生，虽然没有拜雷利为师，也没少跟着他学习本领。巴基虽然没学到真功夫，靠着霸王色运气成为四皇之一。香克斯是一名剑士，从罗杰和雷利那学习了不少剑术。才能在剑术上匹敌世界最强剑豪鹰眼。至于对三种霸气的修炼，也应该有雷利的指导。白胡子在马林范多丧命后，香克斯应该算是最强四皇了吧？雷利在香波地群岛隐居时，还收过三位女徒弟，就是汉库克三姐妹。他们本是天龙人的奴隶，趁着泰格闯入圣地马林范多逃走之后，一直隐藏在香波地群岛，接受雷利和下棋的训练。十八岁的时候，汉库克回到女儿国，靠着强悍的实力当上国王。第一次出海就获得八千万的赏金，被世人称为女帝。因为战斗力太过强悍，汉库克被邀请成为王下七武海，甚至连战国都强调过他的战斗力很强。汉库克还有两个妹妹，都是蛇蛇果实的能力者。虽然没有展示过人兽形态，也没有使用过觉醒能力，但是他们对武装色霸气的修炼很强。对战当时赏金三亿倍利的路飞，场面上看也应该有一战之力。霸王色的第四种用法终于出现，香克斯用过三次喝退三名海军大将。作为 1% 的王者资质，霸王色刚出现时一直被诟病太弱。最常见的一种用法就是震晕小兵。路飞在顶上战争救艾斯的时候用过，对战实力稍强的敌人完全没有效果。霸王色的第二种用法就是提升气场。路飞与多弗朗明哥使用霸王色碰撞，场面上可以说昏天暗地，让人感到窒息。其实连一丁点伤害也没有产生。不过对于顶级强者来说，战斗不开霸王色，总觉得会丢面子。霸王色的第三种用法就是缠绕攻击，像武装色一样包裹在兵器和身体上。可以不用接触敌人就能造成伤害。凯多曾说过，只有极少数的人会霸缠。罗杰与白胡子交战使用过霸缠对轰，香克斯也曾用霸缠一刀秒杀基德。卡普的一拳霸缠攻击能摧毁一座城镇。路飞也正是学会了这种最顶级的招式，才能在鬼岛击败世界最强生物凯多。在最新的漫画 1,111 话中，出现了第四种用法：五老星沃丘利圣用吼叫释放霸王色，产生的冲击波能造成强大的物理伤害。把路飞的眼睛和伤疤都轰出了体外，远距离的海军和船只都受到了损坏。这应该就是霸王色造成物理伤害。以前只确定香克斯一个人会使用，去白胡子船上使用霸王色阵列船板，还有绿牛去和之国处理百兽海贼团。本想着把路飞的脑袋带回去给赤犬，没想到红发海贼团就在和之国近海。香克斯释放超强的霸王色霸气，麻痹大将绿牛的身体，让他乖乖逃走。还有
藤虎和黄猿企图从红发团手中抓乌塔，香克斯彻底愤怒，释放霸王色霸气，产生的冲击波让众多海军中将倒地。藤虎见状，立马收起佩刀，放弃抓捕乌塔。从吴老星握秋立胜使用霸王色冲击波，到香克斯用霸王色喝退三位海军大将，路飞的战斗力还有很大程度的提升。他的赏金只有两亿九千五百万贝里，却能让大将黄猿乖乖认怂，不敢动手，还可以一拳打断吴老星萨坦剩几条腿。他吃了一颗用来卖萌装可爱的恶魔果实。却能用普普通通的一招摧毁一座岛屿，被元帅赤犬称赞战斗力堪比怪物。他就是巴索罗缪大熊，世人都称呼他为暴君。在38年前的神之谷，身为奴隶的大熊吃下肉球果实之后，与伊万科夫一起回到故乡索尔贝王国，每周都会利用果实能力帮助老人们排除身体的病痛。大熊非常崇拜多拉格的事迹， 2 5岁时也成为革命军的一员。那时的大熊犹如一头凶猛的野兽，满世界飞来飞去的战斗。不过在6年前，大熊为了救金妮的女儿，选择退出革命军。与吴老星萨坦胜做了一笔交易，来治疗波尼身患的青玉灵病。大雄则成为一名王下七武海，还要当贝加庞克的科研试验品。两年前，路飞击败克洛克达尔，黑胡子顶替成为七武海。暴君雄奉命来到恐怖三维番，将消息传达给莫莉亚，还不忘调侃莫莉亚的战斗力太弱，会成为第二个被击败的七武海。莫莉亚很生气，却不敢动手，只是强调暴君雄的能力很特别。路飞击败莫莉亚之后，海军命令暴君雄抹除草帽一伙，索隆挥出的斩击被全部弹开。还差点丧命，压力炮之下，最终耗尽所有体力才放弃战斗，恳求用自己的命来保护船长，也是认定暴君雄是他无法战胜的强者。见到暴君雄空手回到马林范多，元帅战国非常不满意，强调暴君雄的战斗力很强，不可能让草帽团一伙逃走的。路飞在香波地群岛再次惹事，一拳揍飞查尔罗斯圣大将黄猿，立马踩着炮弹抵达事发地点。冥王雷利现身救下索隆，与黄猿打得不可开交。暴君雄直接瞬移到两人中间，向冥王雷利表明身份，保证会安全救走草帽一伙，也是认定自己的实力不输他们。黄猿只是询问暴君雄想干什么，却不敢直接动手干预，结果被暴君雄回怼了一句：“没有义务对你做任何交代。”完全没有把所谓的海军大将放在眼里。顶上战争完结后，暴君雄彻底失去意识，沦为奴隶，被萨博和军队长们救走后，却再次飞回到圣地玛丽乔亚。赤犬得知后，居然亲自出马阻拦，上来就使用了大招冥狗。还称赞大雄的战斗力强如野兽，也是认可他的实力很强。其实大雄的目的是弹头岛，在那里他的女儿有生命危险，用身体救下女儿波妮后，又朝着萨坦圣挥出重重一拳，打断牛角和几条蜘蛛腿。如此强悍的暴君雄，拥有大将级别的实力吗？你知道洛克斯的残党为了让路飞当海贼王有多拼吗？三人直接送上孩子，还有一人干倒 CP 0的陆奇。当年在洛克斯海贼团的时候，大妈告诉凯多自己会成为海贼王，可是，在遇到路飞后，大妈变了，成为草帽团名誉上的船员，送儿子卡塔库利当陪练，将路飞的见闻色提升到预见未来的等级。不仅送上红色路标历史正文，还将雷云宙斯送给娜美，提升战斗力。还有布林和七风两个女儿，也为帮助路飞与自己的老妈为敌。去和之国前，大妈告诉凯多，两人合作复活洛克斯，取下路飞的脑袋。进入和之国后，大妈彻底变了，去兔晚监狱救路飞，把奎因狠狠揍了一顿。鬼岛战争爆发之后，大妈一群霸王色缠绕攻击，干掉飞六包佩吉万，又使出一招霍米兹组合技能明光炮，将飞六包乌尔提打成重伤。被基德和罗击败后，大妈带走火前方和炮弹，拯救草帽团和武士联盟。路飞去顶上战争救大哥艾斯，得到过世界最强男人白胡子的认可，特意告诉一番队长马尔科，必须保证路飞能活着离开马林范多。大将青志用冰刀刺穿路飞胳膊，小马哥飞过来一脚将青志踹飞。艾斯和白胡子丧命之后，马尔科与队长们对抗赤犬。才保住路飞一条命。草帽团去和之国打百兽海贼团，马尔科和以藏都起到关键性作用。为了保护罗宾的安危，以藏对战两位 CP 0成员，为此也丢掉了性命。马尔科则化身超级辅助，拖住过四皇大妈，让他不要去鬼岛屋顶。一个人单挑进和奎因两位大看板，护送索隆去对战最强生物凯多。从凯老师的称呼就能知道，凯多对路飞称王的帮助有多大。一棒雷鸣八卦送路飞去突晚监狱，拜师报五郎掌握五装色流音用法。随后来一棒降三世影奈洛，帮助路飞掌握最顶尖的霸王色缠绕攻击。最后又是一记狼牙棒，帮助路飞觉醒，掌握世界上最胡来的力量。路飞能够变身太阳神尼卡，凯多老师的功劳绝对得排在第一位。除此之外，凯多还送上了女儿大河，不仅为路飞对抗自己的父亲。当凯多被击败后，大河居然是最开心的人，抛弃老爸却抱住了路飞。Miss 巴金也是洛克斯的成员，用他基因克隆的司徒西对路飞帮助很大。在弹头岛，司徒西为了保护贝加庞克。直接将 CP 0的陆奇打倒在地。约翰船长死后留下的藏宝图，不仅一次救过路飞的命，去海底监狱救艾斯。路飞把约翰宝藏送给巴基，换来一个可靠的保镖。在顶上战争躲过赤犬的岩浆拳头，还躲过大将黄
，难怪香克斯会亲自去打巴托洛米奥。两年前去马林范多救艾斯，世界最强男人白胡子惨遭维欧丧命。四皇大妈和凯多在鬼岛对战超新星，结局是双双落败，一起去岩浆中洗澡。老一派的四皇只剩下香克斯的红发团，也顺理成章被认定为当下最强四皇。香克斯本人掌握了各项技能的最强用法，他是唯一确定拥有剑纹杀的人。即便敌人能预见未来，也无法使用霸王色掌握最顶尖的缠绕攻击，一招神臂轻松秒杀，赏金30亿的积德，还具备瞬间移动能力。黄猿的光速移动也不能匹敌，红发海贼团的核心干部也都是顶级强者。副船长本贝克曼也具备四皇级别的实力。海军曾强调红发团的平均赏金最高是铁臂海贼团，不过有一个剧情让人很不能理解：香克斯为何要亲自率队去处理巴托洛米奥？小巴托是草帽大船团的第二队长。拥有堪称无敌防御的屏障果实，可是赏金也才两亿倍利。相比四皇团的核心干部，战斗力存在明显差距。四皇手下的附属海贼团都应该能解决掉他。基德去埃尔巴夫冒险，给这个疑惑找出了答案。得知红发海贼团就在巨人岛，基德使用大招企图先发制人。香克斯预测未来发现，手下的海贼团会遭到灭顶之灾，立马甩出一招霸王色缠绕攻击神臂，将基德和基拉彻底干掉。后来的剧情也做了交代。红发海贼团也拥有多个附属海贼团，不过他们都是一些老弱病残，靠着香克斯的名号才能保全性命。附属海贼团的实力太多，就应该是红发团的最大弱点，在未来的大规模战斗中很不利，会拖累香克斯等干部的战斗力。现在来看，香克斯亲自去处理小巴托，就是因为附属海贼团没有强者。两场战斗暴露出索隆还存在的缺陷，难怪尾田会给他安排幻兽种恶魔果实，在鬼岛战斗对抗赏金13亿9千万的岩灾境。索隆在绝境之下觉醒霸王色霸气。最终斩断尽的一条翅膀登基地狱之王。此时索隆的赏金涨到十亿一千一百万贝里。虽然没有掌握三色霸气最顶级的用法，战斗力也绝对拥有匹敌海军大将的水准。不过当下的索隆还存在一个重大缺陷。通过下面的两场战斗，你就能找到答案。第一场就是对战百兽海贼团的大看板岩灾境。在对战境之前，索隆联手四位超新星对战双四皇，用血肉之躯挡下最强合体技能霸海一瞬间。紧接着又拖着三十多处骨裂的身体，使出最强技能九刀流亡者系砍伤凯多父母，战斗力也得到世界最强生物的认可。之后靠着毛皮族的特效药重新投入战斗。对战岩灾境的时候，索隆也明确表示，不快点解决掉对手会被耗尽体力丧命。虽然索隆成为最终的胜者，却昏睡了七天七夜才苏醒过来。反观觉醒体内血统因子的山治，击败赏金十三亿两千万的易灾奎因后，都不用怎么休息就能恢复到最佳状态。可见索隆在身体快速恢复方面还有缺陷。目前索隆正在弹头岛对战 CP 0的陆奇，两人的战况非常焦灼，短时间很难分出胜负。陆奇一直在嘲讽索隆是草帽团的拖油瓶，因为战斗力太弱，耽误同伴们逃跑。陆奇虽然将猫猫果实开发到觉醒状态，但对战五档状态的路飞被轻松秒杀，战斗力比黄猿弱一个档次，也没有海军大将的水准，最多语言灾境持平。按理说，觉醒霸王色的索隆能打赢陆奇。不过，索隆在此之前还经历过两场战斗，一场是对战 CP 9的卡库，也拥有果实觉醒能力；另一场是对战赤天使鹰眼，拥有抗衡四皇黑胡子的战斗力。这两场战斗的胜者都是索隆，也让他的身体被严重消耗，迟迟不能打赢陆奇，就是因为身体没有恢复到最佳状态。尾田曾在 f b s 中公开草帽团最适合的恶魔果实，给索隆安排了鱼鱼果实幻兽种青龙形态，凯多就是靠着它成为世界最强生物。在鬼岛一战中，经历赤鞘九侠、超新星、路飞、大河的多轮攻击，依旧保持非常好的状态对抗武当路飞。从此，是否可以推断出索隆得到凯多的果实后能达到最强形态？因为动物系恶魔果实能弥补他恢复不足的缺陷。索隆已经学会霸王色缠绕攻击，将会用三代鬼彻换来无上大快刀。海贼王最新一期 1,110 话的劲爆剧情，并不是五老星抵达弹头岛，全员展示出怪物形态，而是索隆仅仅用了一招就打败了陆奇。紧接着又把目光对准了那四兽狼兽，就是五老星中戴着眼镜的光头剑士，因此也产生了两个问题：索隆用了什么方式击败陆奇，以及他又要对五老星那四兽狼兽做什么？回顾索隆出海以来的战斗，每击败一位强者都会提升实力。对战吃了斩斩果实的达兹波尼斯，掌握了斩断钢铁的力量，去司法岛救罗宾，与 CP 9的卡库交手，学会了鬼气九刀流，去鬼岛对战百兽海贼团。觉醒霸王色，征服炎魔，击败炎灾境，在弹头岛对战 CP 0的陆奇，是动物系猫猫果实暴形态觉醒者，整体实力并不比赏金13亿9千万的炎灾境弱，而且还嘲讽索隆实力太弱，拖累草帽一伙逃走的节奏。索隆能一招干掉陆奇，应该是被逼入绝境，掌握了新的技能。刚在和之国觉醒霸王色，难道已经学会最顶尖的缠绕攻击了吗？索隆将对那四兽狼圣干什么？其实也非常好推测，对方是一名实力强悍的剑士。
，手中还拿着腰刀出带鬼撤。索隆应该是想着击败那厮兽狼圣，然后拿走那把无上大快刀。自从索隆获取妖刀研磨后，就有海米嫌弃三代鬼撤的品阶低，本想着能得到二代鬼撤作为替代品，结果被小菊归还给了飞撤。现在遇到初代鬼撤，还是一把无上大快刀，索隆必然不会放过。不过当下草帽团的任务是逃走，不可能与吴老星全面开战，即便索隆与那厮兽狼圣交手。能不能将对方击败还很难说。不过索隆已经盯上了那厮兽狼圣，得到初代鬼彻还会遥远吗？海军大将挑战四皇都有何结局？三人惨遭秒杀。黄猿坐实最弱大将，顶上战争开打后，亲至是第一个出手的大将。冰河时代冻住巨大海啸，还想着攻击世界最强男人，被白胡子一招隔空震荡波从空中击落。不甘心的亲至继续发起挑战，将白胡子彻底冰封，却表示震动是无法冻住的。随后将身体元素化，躲避无上大快刀从云切。不料被钻石乔兹直接撞飞，嘴角流出鲜血，一脸无奈。从头到尾，青志都未伤到白胡子，战斗力差距着实有点大。赤犬见到最强男人白胡子，并不敢第一时间上去挑战，利用奸计策反斯库亚德，给世界最强男人来了一把孝子剑。之后，赤犬才敢正面对抗白胡子，沿江拳头重创对方胸口。见到艾斯丧命之后，白胡子彻底愤怒，从背后暴揍赤犬，差点被打死的赤犬没有锁，再次用沿江拳头重创对方胸口。却被白胡子抓住破绽，打入裂缝之中，差点丢掉性命。红发海贼团去马林饭多救路飞，香克斯挡住岩浆拳头就克比。赤犬被吓得脸颊流汗，一动不敢动，明显是认定自己打不过香克斯。绿牛去和之国处理百兽海贼团，轻松干掉岩灾境和异灾奎因，又击败了赤鞘九侠与大河，还想着取下路飞的脑袋回去邀功。香克斯释放超强的霸王色霸气，吓得绿牛不敢停留，仓皇而逃，连四皇的面都没见到就战败。绿牛一度被认为是最弱大将。在剧场版《红发歌姬》中，藤虎主动拔刀，要从红发团手中抢乌塔。香克斯彻底愤怒，释放霸王色，震晕在场的众多海军中将。藤虎借口会伤及到平民，主动撤退，明显是在忌惮香克斯的实力。顶上战争开打后，黄猿打算擒贼先擒王，直接攻击白胡子。马尔科挡住八尺琼勾玉后，朝着黄猿脑袋就是一脚。后来黄猿与重伤的白胡子战斗，用激光多次将对方打伤。不过在面对香克斯的时候，黄猿的八尺琼勾玉被完全挡下。还被对方用格里芬架在脖子上，所谓的光速移动完全不起作用。陪着萨坦圣去弹头岛对付草帽团，黄猿与武当路飞也有战斗。从结果上看，黄猿的攻击完全无效，战斗力完全不如路飞。击败凯多赏金涨到30亿倍力，路飞的实力还算不上顶级四皇，能彻底击败大将黄猿。难道说吊儿郎当的黄猿才是最弱大将吗？两场战斗暴露出索隆还存在的缺陷，难怪尾田会给他安排幻兽种恶魔果实。在鬼岛战斗对抗赏金十三亿九千万的岩灾境，索隆在绝境之下觉醒霸王色霸气，最终斩断境的一条翅膀登基地狱之王。此时索隆的赏金涨到十亿一千一百万倍力，虽然没有掌握三色霸气最顶级的用法，战斗力也绝对拥有匹敌海军大将的水准。不过当下的索隆还存在一个重大缺陷，通过下面的两场战斗你就能找到答案。第一场就是对战百兽海贼团的大看板岩灾境，在对战境之前，索隆联手四位超新星对战双四皇。用血肉之躯挡下最强合体技能霸海一瞬间，紧接着又拖着三十多处骨裂的身体，使出最强技能九刀流亡者系砍伤凯多父母，战斗力也得到世界最强生物的认可。之后靠着毛皮族的特效药重新投入战斗。对战岩灾境的时候，索隆也明确表示，不快点解决掉对手会被耗尽体力丧命。虽然索隆成为最终的胜者，却昏睡了七天七夜才苏醒过来。反观觉醒体内血统因子的山治，击败赏金十三亿两千万的异灾奎因后，都不用怎么休息就能恢复到最佳状态。可见索隆在身体快速恢复方面还有缺陷。目前索隆正在弹头岛对战 CP 0的陆奇，两人的战况非常焦灼，短时间很难分出胜负。陆奇一直在嘲讽索隆是草帽团的拖油瓶，因为战斗力太弱，耽误同伴们逃跑。陆奇虽然将猫猫果实开发到觉醒状态，但对战武当状态的路飞被轻松秒杀，战斗力比黄猿弱一个档次，也没有海军大将的水准，最多与岩灾境持平。按理说，觉醒霸王色的索隆能打赢陆奇。不过，索隆在此之前还经历过两场战斗，一场是对战 CP 9的卡普，也拥有果实觉醒能力；另一场是对战赤天使鹰眼，拥有抗衡四皇黑胡子的战斗力。这两场战斗的胜者都是索隆，也让他的身体被严重消耗，迟迟不能打赢陆奇，就是因为身体没有恢复到最佳状态。尾田曾在 FBS 中公开草帽团最适合的恶魔果实，给索隆安排了鱼鱼果实幻兽种青龙形态，凯多就是靠着它成为世界最强生物。在鬼岛一战中，经历赤鞘九侠、超新星、路飞、大河的多轮攻击，依旧保持非常好的状态对抗武当路飞。从此，是否可以推断出索隆得到凯多的果实后能达到最强形态？因为动物系恶魔果实能弥补他恢复不足的缺陷。尾田公
。不过从剧情中的细节也不难确定，在海贼王的世界里有三大势力团，分别是海军、海贼，还有革命军。顶上战争之前，海贼世界最强的人是白胡子，被誉为世界最强男人。海军中最强的人应该是卡普和战国，不过这两个老头已经选择退休。赤犬击败青雉后晋升为海军元帅，应该算是目前海军中最强的人。革命军中最强的人必定是多拉格。他的实力至少能匹敌赤犬和白虎。尾田曾在访谈中说过，自然界中最强的三种灾害，正好对应三颗果实：火山喷发对应赤犬的岩浆果实，地震对应阵阵果实，飓风对应风暴果实。多拉格展示过操控风雨雷电的能力，而且海贼船的名字也与风有关，应该是他吃了自然系风暴果实，输出能力不会低于岩浆果实和阵阵果实。而且多拉格是蒙奇家族的成员。卡普和路飞都展示过霸王色缠绕攻击，不出意外的话，他也应该会最顶尖的霸缠攻击，整体实力绝对不输四皇。如此强悍的多拉格，尾田居然公开过干掉他的方法，不过那个方法已经失效。暴君雄还在革命军的时候，经常发现多拉格会偷偷离开，来到风车村之后，他询问多拉格的目的是什么，得到的回答却是想要杀死我就继续问。暴君雄对此非常不理解，紧接着龙又说道：“孩子是父母的软肋啊，从此可以确定一点，想要干掉多拉格。”用路飞的性命威胁最行之有效。当初白胡子去救艾斯，太在乎自己了。胸口被大窝蜘蛛贯穿受伤，而且自始至终都没有使用全力，更加没有使用最顶尖的霸王色缠绕攻击。原因也很简单，白胡子担心自己的孩子们会在强大的攻击中受伤。卡普去蜂巢岛救克比，察觉到溪流的动向后，选择用身体去挡住偷袭。凭借卡普的霸气强度，完全能无视透明果实，一拳锤爆雨之溪流。之所以选择用身体挡住偷袭。应该是担心强大的攻击会误伤克比。不过白胡子和卡普的遭遇百分之百不会在多拉格的身上出现。在和之国击败世界最强生物凯多后，路飞已经登基成海上皇帝，各项战斗能力都属于最顶尖水准，还拥有传说中的幻兽种尼卡果实。别说用路飞的性命威胁多拉格，就连抓住路飞都是不可能完成的事情。路飞有两个手下的果实存在上级，花花果实的上级居然是一颗自然系。第一个是小人族的雷欧，也是草帽大船团的第五船长。雷欧吃了超人系缝缝果实，就是能用针将任何事物缝起来，对战斗力的提升好像并不大。遇到武装色强的角色等同废物果实，不过缝缝果实还有一定的医疗能力。罗的左胳膊被多弗朗明哥砍掉后，他本人用手术果实都无法接起来。雷欧用缝缝果实将断臂连接起来，结合小人族公主曼雪莉的治愈果实，才让罗不至于变成断背的残废人。从缝缝果实的能力来看，他的上级果实很明确，就是明哥的线线果实。明哥对线线果实的开发简直完美，不仅能用线操控敌人的行动，还能用线制造庞大的鸟笼。即便是大将藤壶也无法将鸟笼破坏掉。而且线线果实也有很强的缝补能力，可以将受损的内脏缝起来。从多弗朗明哥与路飞的战斗看，不仅拥有百万分之一的霸王色，还拥有恶魔果实觉醒能力，打四档路飞毫不费力，妥妥的准大将实力。雷欧虽然是草帽大船团的第五船长，战斗力最多也就中将水准。世界会议期间，就白星公主被露奇秒杀，与多弗朗明哥交手也应该被秒杀。第二个就是罗宾的花花果实，居然也存在一颗上级果实。从名字上看，花花果实不算强悍，却被罗宾开发出非常全面的功能，可以制造出分身用来收集情报。即便被发现，本体也不会受到伤害，还能在任何物体上长出手臂。对战武装色强的敌人并没啥作用。都说天下武功唯快不破，不过罗宾曾说过，速度对他毫无作用。在和之国与黑玛利亚交手。罗宾召唤出巨大恶魔，战斗力很接近大将。从能力上看，花花果实的上级果实就是绿牛所吃的自然系森森果实。罗宾是在任何事物上长出花朵，绿牛却能在任何事物上长出花草树木，能力完全碾压罗宾的花花果实。不过，绿牛的森森果实被认为是自然系。来到和之国处理百兽海贼团的时候，绿牛说他自己是森林人，还特意强调他和大海一样是万物之源，很容易判断森森果实就是自然系。不过，绿牛对森森果实的运用与当年吃了诺诺果实的卡塔库利很像，结合恶魔果实的觉醒能力，同化周围的任何事物，很像是自然系效果。目前还没有官宣森森果实是自然系，但能力绝对算花花果实的上级。那些年被罗杰打败的顶级强者们，卡普打赢他们，居然还需要靠外人帮忙。洛克斯海贼团在神之谷覆灭之后，作为成员之一的金狮子是最先成为大海贼的人，他率领飞空海贼团的百艘舰船，在艾特沃尔与罗杰进行决斗。起初，金狮子一度占据上风，差点将罗杰海贼团彻底击败。无奈命运不好，遇上暴风雨，结果脑袋被开了瓢，败给罗杰。后来得知罗杰向海军自首后，金狮子一个人闯入马林贩毒，驻守的一半海军被干掉。卡普迫不得已联手战国出马，鏖战三天三夜才将其击败，关入推进城。假如卡普一个人与金狮子交战，谁胜谁负还真的不好说。巴雷特在15岁的时候，已经多次向罗杰发起挑战，后来为了击败罗杰
，加入罗杰海贼团，却没有一次获得胜利。那时的巴雷特也经常与雷利交战，据说每一次都是打成平手。在九蛇岛赶走黑胡子后，雷利表示自己老了打不过黑胡子，可见年轻时期的冥王雷利绝对有四皇级别。难道说十几岁的巴雷特已经拥有四皇战力了吗？得知罗杰身患绝症之后，巴雷特决定下船出去闯荡，很快便靠着强悍的战斗力，将整个大海搅和得天翻地覆。海军迫不得已让卡普和战国一起出动屠魔令，硬是将巴雷特的体力耗尽，才将其抓住关入海底监狱。如果让卡普或者战国一个人去，想抓捕巴雷特都非常困难。多年后，巴雷特从推进成越狱，也将合体果实开发到觉醒状态。海军让黄猿和藤虎联手，外加多名中将一起出动屠魔令。此时的卡普也发出感叹：罗杰死后，巴雷特彻底失去寄托。从他无奈的表情也可以看出，对巴雷特的强悍实力很认可。当年罗杰和白胡子称霸大海时，还有一个红伯爵能匹敌他们，不过红伯爵没能成为海贼王，应该是争夺大秘宝败给了罗杰。后来海军出动当时的元帅钢骨空去逮捕红伯爵，卡普也参加了那场战斗，只不过没有出手，在一旁观看。等到双方耗尽体力的时候，才将红伯爵抓走，关入推进城。可见当时卡普的战斗力还没有资格与红伯爵交手。谁是最强的霸王色缠绕使用者？路飞居然排倒数第三，凯多也才第五名，第八名冥王雷利，海贼王罗杰的副船长。七五海制度废除之后。黑胡子前往九蛇岛抢夺甜甜果实，趁着汉库克攻击克比的时候，一把抓住汉库克的脖梗。雷利释放着霸王色登场，让黑胡子带着手下乖乖离开。事后，雷利告诉汉库克，他现在年纪大了，没有信心打赢黑胡子。可见年轻时候的冥王雷利也应该拥有不输四皇的战斗力。第七名夏洛特零零，赏金43亿 8,800 万贝里。大妈去河之国找路飞报仇，与凯多霸王色缠绕对轰撕裂天空。不过在与凯多结成同盟之后，就化身草帽团的名誉船员。见到飞六包配吉万对小玉出手，一拳霸王色缠绕攻击将其秒杀。在此之后对战基德和罗大妈却始终没有用霸缠攻击，最终被两位超新星联手击败。也难怪他曾被评价为最弱四皇。第六名新晋四皇路飞，赏金三十亿贝利。在鬼岛对战世界最强生物凯多，路飞学会霸王色缠绕攻击，不过霸王色的强度并不算高，被凯多一记狼牙棒打入大海之中。路飞最终能击败凯多，主要还是依赖尼卡果实的输出。草帽团抵达弹头岛之后，路飞的战斗力得到进一步升级，一个人能轻松应对大将黄猿和五老星萨坦胜。此时路飞的整体实力应该超越了四皇大妈。第五名凯多被誉为世界最强生物。白胡子在马林范多丧命后，凯多就成为赏金最高的人。在鬼岛战争的表现堪称无敌，一个人抵挡众多强者的多轮攻击。虽然被太阳神尼卡击败，但凯多的整体实力远在路飞之上。而且五老星一直不敢进攻和之国，也是因为忌惮凯多强悍的实力。第四名香克斯。面子果实能力者，传言香克斯拥有最强的霸王色，也是唯一能造成物理伤害的人。在和之国近海释放霸王色，吓得大将绿牛灰溜溜的逃跑。赏金三十亿的基德企图挑战香克斯，结果被一招霸缠神臂秒杀。香克斯还拥有瞬间移动的能力，五老星都得给他一个面子。当年凯多企图去马林范多搞事情，结果被香克斯打了回去。是否可以说现在的香克斯已经算得上世界最强男人了呢？第三名爱德华纽盖特被誉为世界最强男人。白胡子曾经与罗杰经常交战，两人霸王色缠绕对轰不分胜负。不过去马林范多叫艾斯，白胡子却没有使用霸缠攻击。有人说是因为伤病缠身所致，也有人说是害怕伤及同伴。他的赏金能仅次于罗杰，足以证明他世界最强男人的实力。第二名铁拳卡普也被世人称为海军英雄。卡普与罗杰是多年的对手，也曾将罗杰海贼团多次逼入绝境，可见他们俩的战斗力差不多。与白胡子孰强孰弱很难界定。去蜂巢岛就爱图克比，卡普一记霸缠银河冲击摧毁城镇，最终被宇智溪流偷袭重伤，惨遭黑团干部围攻，下落不明。第一名戈尔蒂罗杰，史上唯一的海贼王，说他是最强的霸缠使用者，绝对没有人会提出异议。尾田也曾不止一次公开强调，罗杰是靠强悍的实力称霸大海。当年用一招霸王色缠绕攻击神臂，轻轻松松秒杀光月玉田。不过等到路飞当上海贼王之后，战斗力能否匹敌罗杰呢？卡普说出自己最畏惧的一位四皇，吴老星也强调那个人能改变世界。被称为海军英雄的铁拳卡普，绝对是海贼王中的战斗力天花板。曾经在神之谷干翻洛克斯海贼团，又多次将罗杰海贼团逼入绝境。就连罗杰本人也强调过，要抓住他得卡普亲自出马。能抗衡海贼王的卡普，战斗力绝对在四皇之上。不过他却亲口说出自己最忌惮的一位四皇——白胡子，被称为世界最强男人，也拥有抗衡罗杰的实力。当年在马林范多施展阵阵果实。也得到过卡普的认可，表明白胡子能毁灭世界。后来白胡子说卡普只是个老兵时，卡普露出不屑的笑容，明显是不惧怕白胡子。凯多和大妈在和之国结盟，企图复活洛克斯海贼团。卡普得知消息也表示，他们变强了。
，自己也无能为力。一个被称为世界最强生物，一个被称为灵魂女王，两位四皇联手的确有能力抗衡海军。不过卡普后来也表示，凯多和大妈真是没完没了，也是有信心能击败两位四皇的同盟。黑胡子得到镇镇果实后，扬言要将马林范多彻底摧毁。元帅战国变成大佛形态，从天而降，一巴掌将黑胡子全团拍吐血。之后黑胡子与战国正面交锋，从场面上看也是不落下风。后来，卡普一拳干翻巴沙斯，联手战国一起对抗黑胡子海贼团。面对黑胡子在言语上的挑衅，卡普的表现很淡定，显然没有在乎拥有两颗恶魔果实的黑胡子。让卡普感到畏惧的海上皇帝，就是当今的最强四皇香克斯。当年在七水之都遇到路飞，卡普就肯定过香克斯的实力，表明他能抗衡世界最强男人白胡子，是大海上雄霸一方的王者。后来，香克斯去马林范多救路飞，卡普也是攥紧拳头，咬牙切齿，一副随时准备战斗的架势。显然是对香克斯产生了畏惧。当年香克斯准备去找白胡子，吴老星也对此感到过震惊，还强调香克斯有能力改变世界。好在他不会为了私欲乱来。如此来看，卡普忌惮香克斯也是理所当然。西流对战卡普暴露出真正的杀手锏，也难怪他会成为索隆的终极对手。当年西流在海底监狱登场，伊万科夫就说过他比麦哲伦更加恐怖。两人拥有同样的战力水平，但麦哲伦因为毒毒果实副作用，每天只能战斗四个小时。西流的作战持久性更强，真正的实力应该更强一些。元帅战国曾夸赞过麦哲伦，说他拥有准大将级别。如此可以推断出，西流的战斗力也很接近大将。在加入黑胡子海贼团的两年间，西流通过吃下隐身果实来提升战斗力，被黑胡子任命为第二船长，也是认可他强悍的实力。不过在对战赏金三亿两千万的莫利亚时，西流没有选择正面攻击，而是利用隐身果实进行偷袭，也被粉丝诟病太依赖恶魔果实，战斗力的上限不会太高。凯多对战路飞的时候说过，恶魔果实的能力都是浮云，只有霸气的强大才能凌驾于一切。罗对战黑胡子的时候也证明过这点，利用强大的武装色霸气驱散毒 Q， 用病病果实造成的伤害。后来卡普闯入蜂巢岛就可以一拳霸禅攻击，几乎毁掉一座城镇。西流再次利用隐身果实发动偷袭，逼迫卡普用身体去保护克比，最终导致卡普被贯穿腹部，惨遭众人的围攻战败，至今下落不明。卡普对三种霸气的修炼都很强，见闻色却不能找到西流的位置。靠着直觉才发现克比有危险，不得不用身体来保护大徒弟。从西流对战莫利亚和卡普来看，他的杀手锏就是隐身果实能力。即便对手拥有很强的见闻色霸气，也很难准确找到他的位置。这对索隆将是非常大的考验。拥有霸王色霸气也很难发挥作用。不过索隆只要提升武装色的强度，让西流的斩击不能造成伤害。即便见闻色不能破解隐身果实，索隆依旧能在对战西流时获胜。那时索隆的武装色会更强，应该能打造出自己的黑刀了吧？黑胡子自己暴露出最大的缺陷。当年白胡子对他的评价完全错误。自从黑胡子在马林范多得到镇镇果实，就被认为是路飞必须击败的最终 BOSS。黑胡子自己也强调自己就是最强男人，即便被金色大佛一巴掌拍吐血，也能与元帅战国正面对抗。黑胡子所吃的自然系暗暗果实，拥有世界上最邪门的力量，不仅能吸收任何伤害，还能让敌人的果实能力失效，对黑胡子的防御能力提升非常的大。击败白胡子得到镇镇果实。黑胡子的攻击力突飞猛进，扬言自己就是世界最强男人，差点将马林范多摧毁殆尽。即便被大佛战国一巴掌拍吐血，依旧能与战国正面对抗。经过了结之战的马尔科也说了，黑胡子是他们无法企及的强者。海军也给黑胡子的赏金涨到39亿 9,600 万倍。即便是吴老星也曾表示，对黑胡子的特性有一些忌惮，而且黑胡子还在寻找第三颗果实，目标是汉库克的甜甜果实，据说那是一颗双生恶魔果实，拥有超人系和动物系双重属性。一种就是汉库克呈现的石化能力，还有一种是幻兽种美杜莎。黑胡子的前两颗果实一攻一防，加上第三颗恢复能力堪称无敌。不过白胡子曾说过他的缺点，就是性格不够成熟，太过傲慢。也正是抓住了这个弱点，还差点在马林范多干掉黑胡子。从黑胡子给雷利面子离开九蛇岛，能看出他的性格逐渐成熟。黑胡子在圣者岛对战罗，才暴露出他真正的缺陷。起初黑胡子使用阵阵果实攻击，被罗用手术果实觉醒揍了一顿。范奥卡劝他不要一味的进攻。黑胡子却开启暗暗果实强行战斗，而且还强调恶魔果实对实力的提升最快，可见黑胡子非常依赖恶魔果实，对霸气的修炼必定很弱。凯多曾对路飞说过，恶魔果实都是浮云，只有霸气才能凌驾于一切。罗杰没有吃任何恶魔果实，依旧能够制霸大海称王。吴老星在弹头岛对抗草帽团，都展示出超强的霸气水准。不管黑胡子的第三颗果实是什么，霸气欠缺都是他存在的缺点。